Приветствую вас, друзья! Настало время очередного обучения на этом канале и сегодня мы с вами научимся разным интересным фокусам и трюкам с ручкой, карандашом. Также они хорошо подходят для любых столовых приборов, типа ложки, вилки и так далее. Но прежде чем мы начнем, если вам нравится мое обучение, нажмите на соответствующую кнопку под роликом прямо сейчас. Если вы на моем канале впервые, подписывайтесь не раздумывая, вам здесь непременно понравится. Первые 15-20 минут видео я активно отвечаю на все ваши комментарии. Не хотите пропустить этот момент и чтобы вам пришло соответствующее уведомление о выходе нового ролика смело нажимайте на колокольчик и сделав все это можете смело приступать к просмотру удивительные фокусы с простыми подручными предметами это то что делает нас намного сильнее как профессионалов используя специальный реквизит мы можем творить на глазах у зрителя настоящие чудеса но готовы мы к этому далеко не всегда иметь в своем арсенале фокусы с обычными простыми предметами без подготовки очень выгодно да они требуют намного больше времени в процессе их разучивания но выучив их однажды они остаются с вами навсегда. Сегодня я обучу вас трем фокусам, которые благодаря своей удивительности и практичности десятилетиями закреплены в репертуаре большинства рабочих фокусников всего мира. Начнем мы, пожалуй, с самого популярного и универсального движения, которое называется флипстик. Автором его является фокусник под псевдонимом Flip. Отсюда и название. За счет своей простоты исполнения и практичности это движение вошло в репертуар очень многих фокусников. Не будем исключением и тоже выучим его. Механика движения флипстик выглядит следующим образом. Выдерживайте ручку средними и указательными пальцами обеих рук спереди, большими пальцами сзади, то есть за концы ручки. Теперь для того, чтобы ручка пропала в ваших руках, нужно сделать одно простое движение. Если вы правша, как, например, я, то средним пальцем правой руки вам нужно перевести ручку вот в такое положение. Таким образом она прячется за вашей рукой, и зритель ее не видит. Для того, чтобы это выглядело эффектно и волшебно, нужно сделать это как можно быстрее. И здесь есть маленький нюанс. Для того, чтобы ручка очень быстро улетела к вам в это положение, нужно левой рукой создать противоположное давление, то есть воздействовать на ручку вперед, вот таким образом, а средним пальцем, соответственно, давить на себя. И когда вы отпустите ручку с левой руки, она, благодаря инерции, еще быстрее улетит к вам в руку. Для того, чтобы появить ручку, нужно сделать обратное движение, и оно выглядит следующим образом. То есть указательным пальцем вы воздействуете вот с этим краем ручки и вот таким образом переводите в изначальную позицию. Исчезла, и указательным пальцем появилась. Это только механика этого движения. Теперь давайте рассмотрим разные нюансы, которые позволяют сделать это исчезновение максимально убедительным. Для того, чтобы скрыть это небольшое движение, нужно воспользоваться основным принципом отвлечения внимания, который звучит «большое движение скрывает маленькое». Здесь, например, можно сделать резкое движение сверху вниз, вот так. Ставь ручку пропасть. Я видел, что многие делают это, приподняв ногу вот таким вот образом вверх и заставив ее исчезнуть таким образом, что выглядит тоже достаточно эффектно. Как вы могли заметить в небольшом трейлере в начале этого видео, я это делаю под прикрытием левой руки, якобы взяв ручку в левую руку. Проявить ручку можно разными способами. Из этого положения, сделав обратное движение, можно ее достать, например, из воздуха или из-за уха у зрителя, то есть тянете к нему руку и достаете ее вот так. Я же предпочитаю делать полное исчезновение, и для него, как вы уже, наверное, поняли, понадобится ваш рукав. Я делаю вид, что беру ручку в левую руку, делаю движение флипстик, и ручка у меня находится вот в таком положении. То есть, видите, она уже практически в рукаве. Все, что мне остается сделать, это закинуть ее туда простым движением указательного пальца. То есть, указательным пальцем я давлю на ручку и просто ее вот таким вот образом заталкиваю внутрь. То есть, раз, и она залетела. Так, мне нужно снять браслет, а то он мне мешает. Смотрите. То есть, вот вы якобы взяли ручку в левую руку. Как вы видите, ручка уже находится практически в моем рукаве. Все, что мне остается сделать, это указательным пальцем ее закинуть туда и показать зрителю обе руки. Для того, чтобы это выглядело эффектно, я стараюсь сделать движение обеими руками абсолютно идентичными. То есть, смотрите, я беру ручку в левую руку, якобы, но левую руку не переворачиваю вверх, а просто держу ладонью вниз. То есть кулаком вниз. Здесь я делаю это движение, закидывая ручку в рукав. То есть вот таким вот образом. Все, она залетела. И как вы видите, у меня уже формируется кулак и в правой руке. И теперь я просто переворачиваю руки ладонями вверх и разворачиваю вот так. 
После того, как вы волшебным образом заставили пропасть ручку, ее нужно проявить. И для этого все, что нужно сделать, это вашей левой рукой, ну то есть если вы левша, то правой рукой привлечь внимание зрителя, якобы взяв что-то из воздуха или у него из-за уха, или еще откуда-нибудь. То есть вы делаете вот такое движение, якобы что-то взяв в вашу руку. А в это время, сконцентрировав все внимание на вашей левой руке, опускаете правую руку вниз, таким образом позволяя ручке из вашего рукава упасть в руку. И теперь, спрятав ее в вашей руке, вы подносите ее к левой руке и появляете вот так. Здесь, конечно, вам нужно уметь отвлекать внимание. Увы, не все так просто, но именно поэтому оно и выглядит удивительно. Это, собственно, все, что можно сказать об этом исчезновении. Берете ручку в левую руку, якобы, все внимание на ней. В этот момент вашим указательным пальцем забрасываете ручку в кулак, держите обе руки ладонями вниз и разворачиваете их вот таким образом. Ручка пропала. Для того, чтобы ее проявить, что-то берете из воздуха и вместе с этим опускаете правую руку вниз, позволяя ручке упасть в нее. И появляете каким удобно вам способом. В этом обучении я рассказал вам о том, каким образом я применяю эту технику. У каждого фокусника свой образ и свой стиль. Я желаю, чтобы и вы придумали какое-то оригинальное применение этому очень классному приему. Теперь рассмотрим очень удобный, простой и практичный способ исчезновения ручки, карандаша или любого другого подобного предмета в вашей руке. Благодаря наличию этого движения в вашем арсенале, вы уже можете комбинировать эффект, создавая полноценные связки фокусов. Для того, чтобы научиться делать Thumb Vanish, нужно освоить одно простое пальмирование, которое называется пальмированием большим пальцем. Те, кто занимается манипуляциями с монетами, меня прекрасно поймут. Изначальное положение выглядит следующим образом. Указательным и средним пальцами вы держите ручку, зажав между первой и второй фалангами. Для того, чтобы заставить ручку пропасть, нужно согнуть указательные и средние пальцы вот так и зажать вот этот кончик ручки большим пальцем, вот таким образом. Теперь вы можете выпрямить все остальные пальцы, создав иллюзию того, что ручка пропала в вашей руке. Давайте я сделаю это немножко заметнее для вас. Вот, ручка держится вашим большим пальцем. Теперь для того, чтобы ее появить, можно сделать либо обратное движение, вот так, либо, что мне нравится больше всего, перехватить ручку вот таким образом. То есть, как мы ее держим обычно, средним указательным пальцем спереди, большим сзади, но уже за середину. Для того, чтобы скрыть эти небольшие манипуляции, нужно снова воспользоваться правилом «большое движение скрывает маленькое». Взмахните рукой вот так, якобы выбросив ручку в воздух, заставив ее тем самым исчезнуть. А для того, чтобы ее проявить, Просто выбросьте руку вперед, как будто вы что-то поймали из воздуха. Это движение делается очень быстро. То есть раз пропала, оп, появилась. Секунду. То есть вот вы ее держите в руке, раз она пропала, два, появилась. Быстрый, маленький, но очень удивительный эффект. Стоит отметить, что этот эффект проходной. Он, как правило, используется в качестве перехода от одного полноценного фокуса к другому. И для того, чтобы его правильно показывать, нужно подобрать необходимый угол. Скорее всего, вам придется стать плечом к плечу с вашим зрителем и вытянуть перед ним руку, для того, чтобы предмет в вашей руке пропал и это не было заметно. В общем, удачи вам в его освоении, удовольствия в его использовании, а мы едем дальше. Это невероятное и визуальное исчезновение сделало чуть ли не всю карьеру знаменитого и горячо любимого мною Дэвида Уильямсона. Десятки лет она используется большинством иллюзионистов нашей планеты, и это неудивительно. Почему? Сейчас узнаете. В основе этого фокуса лежит движение, которое позволяет вам забрать в правую руку любой маленький предмет с левой руки. И делается это под прикрытием удара ручкой, как волшебной палочкой. То есть так бам, и предмет исчезает. Механика этого движения выглядит следующим образом. То есть вы держите монету или любой другой небольшой предмет, но ну, давайте будем рассматривать на монете, на пальцах вашей левой руки. И вам нужно освободить эту монету, чтобы она на какое-то время зависла в воздухе вот так. Можно ее либо подбросить, но это слишком заметное движение, либо резко оборвать вашу левую руку вниз, вот таким образом. Это заставит монету повисеть немножко в воздухе, там буквально долю секунды, которых вам и хватит, чтобы забрать ее вот таким вот образом правой рукой. То есть вы ее забираете в пальмирование пальцами, которое мы с вами уже рассматривали в одном из предыдущих видео, посвященных исчезновениям монеты. То есть вы резко обрываете левую руку вниз, монета ненадолго зависает в воздухе, и вы ее забираете правой рукой. На скорости это выглядит вот так. Здесь вам нужно, конечно, немножко потренироваться, делать это лучше над кроватью или над ковром, чтобы 
у вас не заболела голова от бесконечных падений монеты. И все. Для того, чтобы это движение выглядело еще более убедительным, когда вы заберете монету, не нужно замирать в этом месте, а продолжайте движение, как будто вы действительно ударили ручкой, как волшебной палочкой. То есть вот так вот. Пам. Особенно прикольно это смотрится, когда вы держите монету не на пальцах вашей руки, а кончиками пальцев. Вот таким образом. Тогда... Это выглядит еще более убедительно. Теперь для того, чтобы монетку появить, потому что зритель не дурак, если он долго будет смотреть на эту картину, он, естественно, вас попросит показать правую руку. Для того, чтобы не дать это ему сделать, прежде чем он об этом подумает, вы берете ручку, вашу левую руку, вот таким образом. Монета у вас находится в правой руке в пальмировании пальцами. Указательным и средним и большим пальцами вы снимаете колпачок и... Делав вот такое резкое движение, отпускаете монету из вашего пальмирования. Я повернусь к вам вот так. Отпускаете монету из пальмирования. Таким образом создается иллюзия, что она выпадает из колпачка. Это можно сделать еще убедительнее. Например, следующим образом. Когда вы заставите монету исчезнуть, перехватите ручку в левую руку. И прежде чем снять колпачок, вот таким образом зажав монету пальмирование пальцами, переведите ее в так называемый edge grip. То есть в положение, когда вы держите монету за ее грань средним и большим пальцем вот таким образом. Это делается очень просто и интуитивно. Попробуйте, у вас обязательно получится. Вы держите монету в пальмировании пальцами, вот таким образом, большим пальцем. Берете ее и вот таким вот образом переводите в это положение. Теперь, прикрыв ее дополнительно указательным пальцем и помогая себе большим пальцем левой руки, снимите колпачок с ручки вот так. Таким образом создается еще большая иллюзия того, что ваша рука пустая. И теперь резким движением, якобы вытряхивая монету из колпачка, расслабьте хват и монета выпадает. Обычно, когда монету держат в Edge Grip, переводя его вот таким вот образом, стараются держать только средним и большим пальцем для большей убедительности. Так, например, делает Шин Лим в одном из своих движений. Что касается этого фокуса, то поскольку он достаточно практичный в реальном мире, и не только камерный, для того, чтобы вам было удобнее его показывать, я предпочитаю и советую вам Указательный палец ставить тоже в это положение, чтобы у вас было больше возможностей повернуть руку вот таким вот образом и меньше вероятность спалить монету в вашей руке. То есть вы держите ее вот так и уже вам это делать намного удобнее. Если бы у вас не был здесь указательный палец, то спалить монету в вашей руке намного проще. Поэтому я предпочитаю еще указательный ставить здесь. Таким образом это, этот эффект показывать более комфортно. И когда вы держите монету вот таким образом, снять колпачок достаточно сложно, потому что если вы будете воздавливать, монета может выпасть у вас из руки. Поэтому большим пальцем левой руки помогайте правой Снимайте колпачок и вытряхивайте из него монету. Если вам понравилась эта техника и вы хотите еще больше углубиться в ее изучение, потому что там есть очень много разных вариаций и вариантов применения этого приема, я рекомендую вам приобрести оригинальный семинар Дэвида Уильямса, на котором вы сможете найти еще больше разных вариантов применений этой техники. И заодно поблагодарите автора за то, что он его для нас всех с вами придумал. На этом, пожалуй, все, друзья. Наберитесь терпения, приложите необходимые усилия, и вы сможете удивить любого человека, имея под рукой всего лишь обычную ручку. Я сам постоянно пользуюсь этими эффектами, и они еще ни разу меня не подводили. Стоит понимать, что это ситуационные фокусы не стоит привлекать внимание всех вокруг ради простого исчезновения ручки. Но в определенных ситуациях, типа вот тебе ручка, покажи какой-нибудь фокус, эти эффекты вас несомненно выручат и удивят вашего зрителя. Также, прежде чем я закончу, я хотел бы попросить вас об одном небольшом одолжении. Напишите в комментариях, кто из Минска и кто хотел бы, чтобы я организовал небольшую встречу. Если желающих наберется достаточное количество, я это обязательно сделаю. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм и группу вконтакте чтобы быть в курсе всех новостей но ну, а если вам понравилось это видео нажмите на соответствующую кнопку под роликом рассказывайте об этом видео вашим друзьям подписывайтесь на канал и мы обязательно увидимся с вами в следующий раз